আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন রমজান মাস রমজান মাসে আমাদের নামাজ তারপরে যাকাত ফিতরা তারপরে রোজা এই সবগুলি মিলে আমরা মনে করি এটা আমাদের ইবাদতের মাস মুসলমানদের জন্য এটা ইবাদতের মাস এই ইবাদতের মাসে আমরা আর বেশি বেশি ইবাদত করি কেন করি কেন না এই মাসে ইবাদত করলে প্রত্যেকটা ইবাদতের ক্ষেত্রে 7 থেকে 70 গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায় কোন কোন রাবি বলেছেন যে 7 থেকে 700 গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায় তাই আমরা এই মাসে বেশি বেশি ইবাদত করি আর ইবাদতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো কোরআন তেলাওয়াত করা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ارشاد করেন আফদালুল ইবাদতি তেলাওয়াতুল কুরআন ইবাদতের মধ্যে সেরা ইবাদত অর্থাৎ ফরজ ইবাদতের পরে যে নফল ইবাদতগুলি আছে এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হলো কুরআন তেলাওয়াত করা বন্ধুরা আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি অন্যান্য সময় করি কিন্তু রমজান মাসে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করি তো কুরআন তেলাওয়াতের সময় আমরা আয়াতের মাঝে অনেক সময় ছোট জিম ছোট যা তারপর ছোট আইন ছোট মিম এরপরে দেখতে পাই কফা মানে কিফ বা সেক্তা এগুলো আমরা দেখতে পাই যখন যখন আমরা দেখতে পাই তখন আমাদের কাছে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে খটকা বেজে যায় যে এটা কেন দেওয়া হলো কি কারণে দেওয়া হলো মূলত এটা কি আজকে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা অর্থাৎ টেক্সট বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে পৃষ্ঠা নম্বর 95 এখানে তোমাদের এই ওয়াক্ফ সম্পর্কে ভালোভাবে বিস্তারিত দেওয়া আছে তথাপি আমি তোমাদের এখানে আলোচনা নিয়ে আসতে চাই তোমাদের 104 নম্বর পৃষ্ঠা তে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে 8 নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ এই চতুর্থ অধ্যায়ের অনুশীলনে 8 নম্বর প্রশ্নটা আছে তা হলো ওয়াক্ফ কাকে বলে এর উদ্দেশ্য কি কে এই ওয়াক্ফ দিলেন অর্থাৎ এই প্রশ্নটা কেন আসলো জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন কোরআন নাযিল করেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তখন কি তাহলে এই ওয়াক্ফটা ছিল না কে এই ওয়াক্ফ দিলেন প্রশ্নটা চলে আসে এজন্যই আসো আমরা আজকে এই বিষয়ে আলোচনা করি ওয়াক্ফ আরবি শব্দ এর অর্থ হলো বিরাম চিহ্ন আমরা কোরআনের আয়াতের মাঝে মাঝে যে ছোট ছোট চিহ্নগুলো দেখতে পাই ওগুলো হলো বিরাম চিহ্ন তিলাওয়াতের সময় কোথায় কতটুকু থামতে হবে কতিপয় চিহ্ন দ্বারা তা নির্দেশ করা হয় কতিপয় চিহ্ন বলতে হচ্ছে ছোট সিন ছোট যা ছোট জিম মিম এগুলি দ্বারা যে এই চিহ্নগুলি দ্বারা কি করা হয় নির্দেশনা দেওয়া হয় যে কোথায় কতটুকু থামতে হবে এগুলি ওয়াক ফর চিহ্ন ওগুলি কি বলা হয় ওয়াক ফর আর দেখো এই ওয়াকফগুলি যে সমস্ত চিহ্ন দ্বারা দেওয়া হয় এগুলি অনেকগুলো আছে যেমন জা জিম লাম আলিফ সাদ মিম ইত্যাদি এই ওয়াকফগুলো সর্বপ্রথম কে দিয়েছিল এটার উত্তর হলো সর্বপ্রথম এই ওয়াকফগুলো ব্যবহার করে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর আমি কথাটা আবার বলি যিনি সর্বপ্রথম এই ওয়াকফের চিহ্নগুলি ব্যবহার করেছিল তার নাম হলো আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর এই ওয়াকফগুলি ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি ছিল এই ওয়াকফগুলো যে ব্যবহার করলো এর উদ্দেশ্য কি ছিল এর উদ্দেশ্য অনেক হতে পারে তার মধ্যে আমরা বিশেষ বিশেষ গোলা এখানে নিয়ে আসছি তোমরা দেখতে পাও কিনা জানি না ক্যামেরা কতটুকু দেখা যায় কে জানে কোথায় কোন স্থানে কতটুকু থামতে হবে সেই বিষয় সম্পর্কে জানা দুই নম্বর কোরআন শুদ্ধভাবে পড়তে শেখা অপকলের দুই নম্বর উদ্দেশ্য হলো কোরআন শুদ্ধভাবে পড়তে শেখা তিন নম্বর হলো আয়াতের অর্থগুলো ঠিক থাকা প্রিয় বন্ধুরা তোমরা জানো এই ওয়াকফগুলো কিছু কিছু ওয়াকফ আছে যেমন মিম এই মিমকে ওয়াকফে লাজিম বলা হয় এই মিম চিহ্নিত স্থান অর্থাৎ ছোট যে মিমটা দেওয়া থাকে আয়াতের মাঝখানে বা 
ওয়াকফ ওয়াকফে তাম এর উপরে ছোট যে মিম থাকে এই স্থানে যদি না থামি তাহলে আয়াতের বা শব্দের অর্থের গরমিল হয়ে যেতে পারে আর গরমিল যদি হয়ে যায় তাহলে ওই আয়াত পরোটা আমাদের জন্য ঠিক হবে না ওটা আমাদের জন্য গুনাহের কারণ হয়ে যেতে পারে চার নম্বর আমরা দেখি অনারবি লোক যারা তাদের বোধগম্য করে তোলে অর্থাৎ আরবি ভাষাভাষী তারা পৃথিবীতে বহু ভাষাভাষী শত শত ভাষাভাষীর লোক আছে তারাও তো কোরআন তেলাওয়াত করে তো তারা যেন তেলাওয়াতের সময় ভুল না করে অর্থ যেন ঠিক থাকে এই জন্য এই পক্ষগুলা ব্যবহার করা হয় বন্ধুরা পাঁচ নম্বর হল আয়াতের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানা অর্থাৎ এই ওয়াকফের কারণে আয়াতের মৌলিক অর্থগুলি কিন্তু ঠিক থাকে তাই ওয়াকফের মৌলিক ওয়াকফ ব্যবহারের আরেকটা বিষয় হলো যে আয়াতের মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা অবগত হওয়া ছয় নম্বর তেলাওয়াত সহজ করা এই সমস্ত যে ওয়াকফগুলি দেওয়া হয়েছে এর কারণে আমাদের তেলাওয়াত কিন্তু অনেক জায়গায় সহজ হয়ে যায় এবং শিক্ষার্থীরা এরপর আমরা দেখি ওয়াকফ চিহ্নের বিস্তারিত বিবরণগুলি কেমন অর্থাৎ কোন জায়গায় কতটুকু থামতে হবে তোমরা জানো থামার বিষয়টা হলো কতটুকু থামা যেটা ওয়াকফে থাম সেখানে এককালীন পরিমাণ থামতে হয় তো আসো আমরা বিস্তারিত বিবরণ দেখি এই ধরনের গোল চিহ্ন যেখানে দেখতে পাও শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখো যে এই ধরনের এই যে এই ধরনের গোল চিহ্ন তোমরা যে দেখতে পাও দেখো এটা এই গোল চিহ্ন যেখানে আছে সেখানে তোমাদের থামতে হবে এটাকে ওয়াকফে তাম বলে অর্থাৎ এই চিহ্নকে ওয়াকফে তাম বলে এখানে তোমাদের থামতে হবে তারপর দেখো মিম আয়াতের মাঝখানে অনেক জায়গায় অথবা ওয়াকফ এর উপরে অনেক জায়গায় তোমরা মিম দেখতে পাও এই মিম দেখতে পাও যেখানে সেখানে দেখো এই চিহ্নকে বলে ওয়াকফে লাজেম এখানে অবশ্য অবশ্যই তোমাকে থামতে হবে ওয়াকফে লাজেম এখানে যদি তুমি না থামো তাহলে অবশ্যই আয়াতের অর্থ গরমিল বা আয়াতের অর্থ বিকৃতি হয়ে যেতে পারে আর আয়াতের অর্থ বিকৃতি হয়ে গেলে গুনাহের কারণ হয়ে যেতে পারে বন্ধুরা দেখো তারপরে দেখা যায় আয়াতের মাঝখানে অনেক সময় ছোটো তোয়া দেখতে পাও একে ওয়াকফে মুতলাক বলে ছোটো তোয়া ছোট্ট করে তোয়া দেওয়া থাকে সেখানে দেখো এইটাকে বলা হয় ওয়াকফে মতলাক এখানে তোমার থামাটাই ভালো থামাটাই ভালো না থামলে না থামতে পারো তবে থামাটাই ভালো তারপরে দেখো এই যে ঝাঁ ঝাঁ চিহ্ন দেওয়া থাকে কোনো কোনো জায়গায় এটিকে বলে ওয়াকফে মুজাওয়াজ এখানে না থামাই ভালো এখানে না থামাই ভালো যে ওয়াকফে মুজাওয়াজ অর্থাৎ ঝাঁ চিহ্ন যেখানে সেখানে না থামাই ভালো এরপর দেখো জিম জিম দেওয়া থাকে এই জিমকে ওয়াকফে জায়েজ বলা হয় এখানে থামা বা না থামা উভয়ই অনুমতি আছে এক্তিয়ার আছে তুমি ইচ্ছা করলে এখানে থামতে পারো আর ইচ্ছা না করলে না থামলেও তোমার চলে তো আমরা দেখতে পাইতেছি যে বিভিন্ন ধরনের ওয়াকফ এছাড়াও অন্যান্য ওয়াকফ আছে যেমন সোয়াদ এটাকে বলে ওয়াকফে মোরাখাস এখানে না থেমে পরের আয়াতের সাথে বা পরের হরফের সাথে মিলায় পড়াটাই ভালো তবে দমে না কোলালে থামা যাবে অফ এই চিহ্ন যেখানে আছে সেখানে থামা যাবে না কেননা এই চিহ্নটার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ আছে সুতরাং এখানে থামা যাবে না অফ ফা ইফ ইফ মানে থামো এখানে থামতে হবে ইফ দেখো তোমরা এখানে লাগাছে অফ ফা ইফ এখানে থামতে হবে লাম আলিফ মানে লা এই চিহ্নের স্থানে থামা যাবে না তবে আয়াতের শেষে গোল চিহ্ন যেখানে আছে সেই গোল চিহ্নের উপরে যদি থাকে তাহলে থামা যাবে আর মাঝখানে থাকলে থামা যাবে না আয়াতের মাঝখানে থাকলে থামা যাবে না আইন আইন দেওয়া আছে দেখো এই চিহ্নটি রুকুর চিহ্ন এটা অন্য কোনো বিষয় না এই চিহ্নটা রুকুর চিহ্ন 
সুতরাং তোমরা আজকে দেখতে পেলে যে আজকে জানতে পারলাম যে চিহ্নগুলা কোনটার কি নাম অনেক সময় প্রশ্নে আসে তোমাদের পরীক্ষা আসে যে কোনো চারটি ওয়াকফের বিবরণ দাও যদি আসে তোমরা এখান থেকেই এই বিবরণটা তোমরা দিতে পারবে তা আজকে তোমাদের জন্য এই পর্যন্তই থাকলো পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ তোমাদেরকে তবে এই জিনিসটা মনে রেখো যে মহানবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সময় এরকম চিহ্ন বা ওয়াক ফর চিহ্ন ছিল না পরবর্তীতে আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে তাইফুর এই চিহ্নগুলি ব্যবহার করেছেন কেন করেছেন বিশ্বের শত শত ভাষাভাষী লোকদের সহজবুদ্ধ করার জন্য আর আমাদের তেলাওয়াত সহজ করার জন্য এই আয়াতে এই চিহ্নগুলি বা এই ওয়াকফুগুলি ব্যবহার করেছেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ বরাকাতু